ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് ഇൻ ഹാർമണി എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് അതുപോലെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ജീവൻ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ജീവൻ ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇവിടെ ഈ ഒരു അക്വേറിയത്തിലത്തെ മീനിൻ്റെ ഒരു സങ്കടമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ എത്ര സന്തോഷത്തോടെ ആയിരുന്നു ആ കുളത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ ഒരു ചില്ല് കൂട്ടിലാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മീന് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ കുളത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ആ മീനിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുളത്തിൽ ആ ഈ അക്വേറത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുളത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മറ്റ് കുറേ ഫിഷസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫ്രഷ് എയർ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വായു ഉണ്ടാവും പിന്നെ സോയിൽ മണ്ണ് പിന്നെ എന്താണ് വാട്ടർ അല്ലേ ഫ്രഷ് വാട്ടറൊക്കെ ആ മീനിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും എന്താണെന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വളരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ അപ്പോൾ ഈ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഫിഷസ് അതുപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ ബാക്ടീരിയ അതൊക്കെ വരാം പിന്നെ എന്താണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് സൺലൈറ്റ് സോയില് വാട്ടർ എയർ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഈ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ സൺലൈറ്റും സോയിലും എയറൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ വരുന്നതുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ലിസ്റ്റ് ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഓർഗാനിസം ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ തെയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന കുറച്ച് ജീവികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ജീവികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ അവർ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ഈ ടാബിളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തതാണ് ഫോക്സ് ഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറുക്കന് അപ്പോൾ കുറുക്കന് ഏതൊക്കെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് അവർ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോക്സ് എന്തിനെ പിടിക്കാറുണ്ട് കോയിനെ പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താ ഹെൻ പറയാം ഡെക്ക് പറയാം അതുപോലെ എന്താണ് റാബിറ്റ് പറയാം അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഫോക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ എന്ത് വേണം വെള്ളം വേണം അല്ലേ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ എയർ അല്ലേ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ എയർ വേണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതാണ് വേം പുഴുക്കൾ അല്ലെ അപ്പൊ പുഴുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വേംസ് ഒക്കെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഇലകളൊക്കെ അവർ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ ഈ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്ടറും എയറും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൗ പറയാം കൗ എന്താണ് ആ അവരുടെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ അബയോട്ടിക് ആയിട്ട് വാട്ടർ എയർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രോഗ് പറയാം ഈ ഫ്രോഗ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സിനൊക്കെ പ്രാണികളെയൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അവരെന്താണ് എയറും
ആര് നമ്മളുടെ ബാക്കിയില്ല വേംസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രോഗ് ആണെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ പറയാം അതുപോലെ എർത്ത് വാം ഒക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് എയർ വാട്ടർ ഒക്കെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഓൾ ഓർഗാനിസം ഡിപ്പെൻഡ് സെയിം അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്ലാൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് മോർ ഓൺ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് സൺലൈറ്റ് എയർ സോയിൽ വാട്ടർ എക്സെട്ര അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ആർ ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ക്രെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ക്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊക്ക് കൊക്കുകളൊക്കെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവർ ഏതൊക്കെ ബയോട്ടിക്കും എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സുമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് കൊക്ക് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയും ഫിഷ് അല്ലേ ഫിഷ് മീനുകളെ അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ മീനുകളെ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെയൊക്കെ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എയറും വാട്ടറും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവർ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എയർ വാട്ടറും സൺലൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനിമൽസിനെയും അതുപോലെ പ്ലാൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ കൊടുത്ത് നോക്കാം ദ നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗാനിസം ലീവ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാബിറ്റേറ്റ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസം എവിടെയാണോ അവർ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മീൻ മീൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളത്തിലുള്ള മീനാണെങ്കിൽ ആ മീൻ്റെ ആ ഒരു കുളവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനാണ് ഹാബിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ദയർ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടുഗദർ ഫോം ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവികൾ ഏത് ഹാബിറ്റേറ്റിലാണോ അതിലുള്ള ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പറയാം നമുക്കറിയാം കാടുകളിൽ പല ജീവികളും താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാടുകളിൽ തന്നെയുള്ള പല ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അവിടുത്തെ ജീവികളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പറയാം പിന്നെ ഡെസേർട്ട് പറയാം മരുഭൂമി മരുഭൂമിയിലും പല ജീവികളുണ്ട് പല നമുക്ക് ഇവിടെ കാണപ്പെടാത്ത ചില സ്നേക്കും അതുപോലെ പ്ലാൻസും ഒക്കെ തന്നെ ഡെസേർട്ടിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ ലേക്ക് പോണ്ട് അല്ലേ കുളങ്ങൾ കുളങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട് ആ മീനുകളും പല മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു പോണ്ടിലത്തെ ആ ഒരു ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ജീവികളും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കാവ് എന്താണുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സർപ്പ കാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഓക്കെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ഇത്രയേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് ഇത്രയേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ കൂടി